Привет, мои друзья! В этом небольшом видео э, давайте сделаем небольшое практическое занятие очередное по э, Duolingo Reading. Как его там они называют? Sea Comprehension. Что-то в таком духе. Ну, в общем, наш comprehension нашего рейтинга, понимание чтения. Мы возьмем две или три, два или три текстика э, случайным методом и вместе их позаполняем с моими комментариями. Например, смотрите, друзья, у нас здесь... Я не буду сейчас время особо как бы наблюдать, потому что оно нас не интересует. Ясно, что я справлюсь за 3 минуты, ну, а может и не справлюсь. Я имею в виду, что за 3 минуты-то я справлюсь однозначно, но бывает одно словечко или два. Ну, особенно, когда они эти дуолинги берут его из специфической сферы деятельности, типа бейсбола, программирования, какой-то нейрохирургии и так далее, то, ну, реально просто ты теряешься. И я считаю, это с их стороны... Не совсем этично. Ну что ты сделаешь? Вот так им нравится. Ну что, друзья. Как вы помните, если вы смотрите мои видео другие Duolingo, наша задача какого? Во-первых, определить время. Очень важная штука. Многие ученики делают ошибки. И кандидаты, когда сдают, например, present simple, допустим, да, или past simple, очень часто. Duolingo специально подбирает такие тексты, где легко запутаться. Как нам определить? Ну, хотя бы попытаться определить, да, вот какое время. Очень просто. По тем предложениям, где у нас есть сказуемые. Это обычно у нас идет вступительных тут пару. И в конце, в хвостике, очень многие студенты из-за волнения, они вообще сюда не смотрят. Не сюда, не сюда, они сразу, о, и пошли угадывать, да. Ни в коем случае. У вас три минуты, все вы успеете. Главное нам понять эту штучку, да, о чем тут речь. Итак, смотрите, первое предложение читаем. My aunt was in a rock band when she was a teenager. Ну, вроде все понятно, да, ничего сложного. Была, значит, у нас в ансамбле, когда была тинейджером. Так, пока здесь у нас past. Смотрите, смотрим, сразу можно глянуть в последнее. They even recorded an album, but she has never let us listen to it. Они даже записали альбомчик, по simple, да? But she has never let us listen to it. Но она никогда нам даже не позволяла э, послушать его. Здесь present perfect. Ну, пока еще не ясно на 100%. Что у нас, допустим, здесь пойдет? Past simple. Скорее всего, потому что мы же сказали, что она была у нас в ансамбле. Никаких переходных тут нету нам намеков других. Значит, скорее всего, у нас здесь будет past simple. Но затем в другом предложении вполне возможно может поменяться на present simple. Может быть, а может и нет. Потому что такие глаголы как likes, liked, lives, lived очень часто ошибаются. Ученики, они невнимательно вдум... не вдумываются, какое... Итак, теперь второй принцип наш. Это пытаемся угадать для начала, какая часть речи. Вы понимаете, прилагательная глагол, существительное, ну, предлоги, там, союзы. Какая, если мы их почувствуем или точно поймем, уже легче. Потому что потом нам останется только именно уже угадывать само слово. А если мы думаем, что там наш глагол должен стоять, да, а там у нас прилагательное, ну, мы на неправильном, неверном пути, и мы туда влепим вообще то, что не надо. Окей. Ну, смотрите. Давайте вместе делать. Ну, тут явно просится, смотрите, was in a rock band, была в этом band, ансамбле, да? Her band used to get. Ее ансамбль, ну, явно, да, ну, здесь простой случай, здесь, кстати, они medium, уровень ставит medium, средний, я считаю, здесь более похоже на э, этот, на easy, на простой уровень. Так, her band used to get. Классическая фраза used to которая обычно употребляется, когда мы говорим о прошлом, да? Used to get. Ну, здесь ошибиться, в принципе, я думаю, сложно, да, друзья? Ну, что, used? Ну, что тут можно поставить? A, что ли, да? Или э, согласны? Ну, нет. То есть, used to get, я думаю, вы все правильно напишите. Да и her band, ну, тоже. Для этого надо прочитать внимательно первое предложение. Не надо его игнорировать. Her band used to get together every Sunday morning practice in her father's garage. Ну, простенькие предложения тут детские. Get together. Фраза get together. Американцы так любят говорить. Get together. Какая логика? Логика такая, что to get. И даже ребенок, наверное, четвертого класса уже вам скажет together. Здесь слово вместе. Every Saturday morning to practice. Опять-таки, смотрите, вот это to. С чем его можно перепутать? Ну, наверное, ни с чем. To practice. Her father's garage. 
Так у нас тут недалеко находится собор большой, они там звонят в колокола, поэтому если вам сильно как бы слышно, то я извиняюсь, но ничего, будем заодно получать будете удовольствие от колокольной музыки. Так, to practice in her father's garage. В гараже ее папы. Опять-таки, смотрите, ну явно in, да? Поставить сюда if или it. Зачем? Это нужно уже совсем иметь уровень английского, ну, мягко говоря, ниже среднего. Здесь все идет очень просто. В гараже ее папы. It, her father's garage. Ну, не подходит. Здесь явно нам нужен предлог. They, uh -huh, uh -huh, shows and local uh -huh, and bar. Так. Ну, play, согласитесь, явно пахнет played или plays или play или что-то там. Но так как пока у нас идет все прошлое, да, значит, скорее всего, тенденция сохранится. Значит, они исполняли музыку. They played. They played. Несколько шоу. Ну, я тут сразу уже вижу. A, uh -huh, shows, a few... A few shows, несколько шоу, at local, в местных, по, ну, конечно, кто-то совсем начинающий может сюда влепить и n, ну, не знаю почему, главное, но лишь бы что-то влепить, да, старайтесь все-таки, ну, старайтесь понять, что, почему, at local clubs, явно тут в местных клубах просится, and bars, и в барах, да вот и все, друзья, ну, ничего тут такого, получилось у нас, Два предложения в прошедшем времени. Словечки простые. Ничего тут такого. Вот medium, повторюсь, он так, такой medium, как вроде как easy. They even recorded an album, but she has never let us listen to it. Все. Сделали. Нажимаем проверить. Все правильно у нас. Окей. Ну, это такой пример, вы скажете, хиленький. Хорошо. Хиленький, значит хиленький. Давайте возьмем... Очередной medium, средний, то есть тут никаких супер, наверное, сюрпризов не будет. Маленький, слава богу, текстик. Читаем спокойно первое предложение. Можете сразу глянуть последнее для определения, пытаться определить тему и время. Глагол основное. Penny has taught English at the high school for nearly 20 years. В принципе, все слова простые. Да, Penny – это имя. Преподавала английский, причем, смотрите, has taught, это имеется в виду, скорее всего, она преподавала и, скорее всего, еще сейчас преподает. Потому что не просто taught, а has taught, то есть по жизни, то есть, скорее всего, этот процесс продолжается. Ну, или закончился только что. Ну, это такое дело. Пенни преподавала английский uh, the high school в средней школе, ну, вы понимаете, в старшей средней школе, там, uh, около 20 лет. Так, это мы уловили. У нас has taught. Значит, здесь вполне возможно, может быть... Ну, вот я сразу смотрю. She started teaching. Она начала преподавать. Здесь может быть past simple, скорее всего. Теоретически могло бы быть и present simple. Но так как, смотрите, starts тут явно не в тему. Starts у нас остается пустое место. Значит, started. Вот, и э, смотрим быстренько последнее предложение. But she does not enjoy reading her students' writing very much. Но ей не очень нравится читать произведения студента. Видите, здесь у нас стоит present simple. Значит, она преподает еще. Значит, у нас здесь может быть и past simple, и present simple. Уже по ситуации. She started teaching after... Так, ну, call, call, call. Как вы думаете, смотрите, преподавать после чего? Ну, после чего обычно начинают преподавать? После колледжа. А вот это... Что за часть речи у нас сюда пойдет? Здесь у нас пойдет наречие как бы сразу. Right. Сразу после колледжа. She started teaching right after college. Ну вот, я даже не знаю, как прокомментировать, какую логику вам здесь посоветовать. Чем больше вы читаете английский, чего, что большинство из вас не делает, конечно, да, тем легче вам это все заполнять, потому что опыта больше в чтении разум намного больше помнит всяких конструкций she hmm, to hmm, about hmm, books about girl books какие у нас тут смотрите ну явно здесь у нас что может быть только прилагательное потому что о каких-то книжечках ну какое слово такое классные книжечки great то есть те озарения которые у вас по ходу дела вы просматриваете которые вы явно уверены конечно сразу их сюда заполняем чтобы потом не отвлекаться great books hmm, to blah, 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 blah. так ну явно тут and to потому что To, тра та 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 and to, тра та 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 А также делайте еще что-то. And to hmm, her tax, with her students. With her students, с ее студентами, да, ну явно, with her students. Что у нас может быть, смотрите, her love, ну тут явно любовь, love. Делиться своей любовью, share, and to share her love for reading. Ясно, что reading, потому что у нас здесь о книжечках идет, да, дело. 
Reading with her students. Так, что у нас осталось тут? She... Вот. А вот тут, смотрите, любит или любила. Да, так как, смотрите, у нас здесь идет последнее предложение в present simple, четко, то это у нас тоже будет в present simple. Потому что по какой причине это мы должны здесь ставить past simple? Like to. Вот, она что, уже не любит? Здесь, в общем, говорится, she likes... Хотя могу ошибиться, я не помню эти тексты, так прям досконально. She likes to... Uh, ну, вот здесь так, about... Так, а это что у нас тут такое? Teach? No, tell. She likes to teach about great books and to share. Так, видите, бывает у меня заглючает. Teach-то подходит, только... Почему она любит учить о великих книгах? To tell, рассказывать? Нет. Ну вот. Сейчас ошибку сделаю какую-то примитивную. Тут, я думаю, у нас все классно. Смотрите, после to в данном случае явно просится глагол, потому что любит делать что? Вот это. А ну, проверяем. А, слава богу, угадал. Teach about great books and to share. Ля -ля -ля. Помните, после to у нас, естественно, может быть не только глагол, у нас может быть и существительное, если to... Ну, как I'm going to school, да? Ну, если в этом случае, да? Но так как у нас like, want, hate, еще что-то, и потом идет to, значит, явно здесь идет глагол. Да. Если бы здесь у нас love, допустим, стояло как не глагол, а как существительное, my love to you, тогда здесь у нас могло бы опять-таки стоять не только глагол, а что угодно. Ладно. И давайте еще один сделаем. И на сегодня хватит. Так, вот это вот один из примеров, как я вам говорил, э -э -э специфического текста с кучей терминов. Я их не очень люблю, но надо любить все. Вот, поэтому, если мы сейчас с вами здесь наделаем ошибок, то это нормально. <с> я не знаю, зачем они вставляют такое. Смотрите, there are no shootouts during the playoffs. Явно тут спорт. Шутауты какие-то в плей-оффах. Так, смотрим последнее предложение. During playoff over time periods, the only break is to clean the loose, the loose eyes at the first stoppage after the period is halfway finished. Так, смотрите, раз у, раз у нас тут лед, или это будет хоккей какой-то, или еще какая-то связанная с хоккеем. Так, это общее предложение, общее. Оно у нас в present simple. Смотрите, и первое у нас тоже такое общее в present simple. Значит, скорее всего, скорее всего, весь текст будет в present simple. Это описание игры. Или описание вида спорта. То есть past simple тут вряд ли будет. Вряд ли. Ну, если разве что-нибудь какие-то там фразы типа в прошлом столетии и там да, да, да. Так. Instead, a multiple sudden death. Видите, какие маты тут. Sudden death. Внезапная смерть. Да, ну явно, что это же не внезапная смерть. Это термин из этого вида спорта. Instead, multiple sudden death. 20 minutes, 5 and 5. Ну, а так, until her team scores. Так, ну смотрите. Until one team scores. Я сразу вижу. Пока одна команда не забивает. Явно scores. Так, 20 periods, да? 20-минутные 5 на 5 периоды. Наверное, хоккей даже. Uh, uh, periods are played, играются. Это у нас чистый пассивный этот залог, или как его там, played. Present, simple, passive. Played until one team scores. Ну вот. Так. Two hmm, have re six over periods, but not have gone beyond six. О, oh, боже. Two... Так, наверное, games, да? Ну что сюда еще? Две игры. Тут не по смыслу, не по догадкам не влазит. Were, ой, have, mm -hmm. six overtime. Явно overtime, потому что у нас здесь вот есть overtime, видите? Overtime. But none, ну это я уже интуитивно и по опыту, ни одна have gone не зашла за пределы шести чего-то там. Овертаймов, видите? Ну, наверное. Six over, beyond six. Но ни одна не зашла, ну, не превысила отметку в 6 вот, uh, овертаймовых периодов. Two games have reached, достигла. Две игры достигли, значит, отметки как бы в 6 периодов овертаймов дополнительных. Представьте себе, да? Ну, ну это если вникать в это в содержание. Two games have reached. Почему reached? Потому что, смотрите, have. У нас два было бы тут варианта. Или это have у нас, это запчасть от present perfect, как оно и показ... оказалось, да? Либо теоретически, типа I have a question, да? Чтобы после have у нас, но ведь у нас тут нет никакого a, 
Вот. А раз нету никакого «э» и не «де», значит, и по смыслу тоже смотрим, у нас должно быть сказуемое. Вот запятая. «Бат» – это значит, «бат» отделяет у нас, здесь пойдет новое предложение. Значит, наша грамматическая основа находится вот здесь. Да? «Have reached» – то есть нам нужен глагол основной. Его нет, он должен быть здесь. «Have reached» – то есть здесь глагол. Мы осознаем, что здесь должен быть глагол. И в третьей форме, так как у нас «have». «Over time» – но «over time» у нас здесь мелькает. Вот что еще? Периоды. Ну, periods тоже есть. Посматривайте обязательно в последнее предложение. Всегда. Бывает, там ничего и нету интересного. Бывает. Но зачастую там подсказочки нам четко не дают слова, которые вот у нас употребляются здесь. Очень часто. Ну вот, друзья. Так, submit. Все правильно, да. Повторюсь, я бывает тоже ошибаюсь, особенно если вот это вот такое чудо природы, это еще ничего. Бывают там такие термины, что ну реально я их просто не знаю. Поэтому это нормально. Вам же не 160 и 160 надо по дуолингу, а допустим 110, 120, кому-то 95, кому-то 125 максимум. Если вы четко все по -по вписываете те слова, которые не специфические, я уверен, вам поставят высокий уже балл. Эти всякие вот эти специфические, они даются вполне возможно тогда, когда уже вы метите на 150, там 160. Но это я так предполагаю. Я себе предполагаю, а потом оказывается, что я предполагаю неправильно. Как оно и должно быть? Да мы что-то предполагаем, а потом... Вот. Тем более, что Долинга такой малоизученный, что ли, тест. Он новый, и IELTS и TOEFL по сравнению с ним, ну, абсолютно все, как вам сказать, известно, что ли, заезжено. А здесь, вот в этих текстах, может быть все что угодно. Ну что, друзья, я желаю вам успеха на Долингу. Если вам нужна помощь профессионального репетитора, обращайтесь. Ссылочка в описании этого видео есть. Я помогаю регулярно людям сдавать успешно этот интересный тест. Ну что, друзья, встретимся в следующих видео.